হ্যালো এভরিওয়ান আই ব্যাক গতদিন আমরা ইনহেরিটেন্স আর পলিমরফিজম নিয়ে আলোচনা করছিলাম রাইট আজকে আমরা বাকি দুইটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন আর একটা হচ্ছে এনক্যাপসুলেশন অনেকেরই এই দুইটা জিনিস নিয়ে অনেক রকমের কনফিউশন কাজ করে তারা গোটা জিনিসটা নিয়ে ক্লিয়ারই না যেমন ফর এক্সাম্পল একটা মিথ বলি অনেকে মনে করে শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস লিখলাম সেই ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করলাম ব্যাস আমার অ্যাবস্ট্রাকশন হয়ে গেল তারা মনে করে শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস লিখলেই বোধ হয় জিনিস শেষ বাট ব্যাপারটা তো এটা না কনসেপ্টটা কি অ্যাবস্ট্রাকশন নানাভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় অ্যাবস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে একটা জিনিস কিভাবে কাজ করবে এটার ডিটেলগুলো আপনার কাছ থেকে হাইড করে ফেলা আপনার সব কিছু জানার দরকার নাই যেমন ছোটবেলায় মোটর ছিল না খেলনা গাড়ির মধ্যে মোটর থাকে দেখছেন না তো মোটর গাড়িতে মোটরগুলোতে আপনি কি করলেন শুধু ব্যাটারি কানেকশান দিলেন ও ঘোরা শুরু করে দিল এখন আপনি কি জানেন যে ওটা আসলে কিভাবে ঘুরতেছে ওই বক্সের ভিতরে আসলে কী কী আসে কিভাবে এটা কাজ করতেছে আপনার কি জানা আসছে আপনি তো জানেন না আপনি জানেন শুধু ব্যাটারির কানেকশানটা দিব বা সুইচ অন করব মোটর ঘোরা শুরু হয়ে যাবে মোটর তুমি ঘোরো আমি তোমাকে ব্যাটারি পাওয়ার দিছি মোটর তুমি ঘোরো ব্যাস মোটর ঘোরা শুরু হয়ে গেছে আপনার কিন্তু জানা নাই ভিতরে কি হচ্ছে দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকশন ধরেন ব্রাউজার আপনি এই যে জিমেইলের ইন্টারফেসটা ওপেন করছেন ইউজার নেম দিছেন পাসওয়ার্ড দিছেন মনে করেন ওটা একটা অবজেক্ট তাকে ইউজার নেম দিলেন আর পাসওয়ার্ড দিলেন দিয়ে সাবমিট করলেন ও সাথে সাথে লগ ইন করাই দিল ভিতরে যে কত কিছু হইল এগুলো কিন্তু আপনার জানার দরকার নেই কিভাবে লগ ইন হইল কিভাবে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড প্রসেস হইল এত সব আপনার জানার দরকার নেই আপনার কাছে শুধু আপনি দিলেন ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ও অটোমেটিক্যালি সব কিছু কইরা আপনাকে জিমেইলের ইন্টারফেস এনে দিল দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকশন পিএইচপিতে বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইমেল সেন্ড করার জন্য ছোট ছোট ফাংশনস আছে যেমন পিএইচপিতেই ফর এক্সাম্পল মেইল নামে একটা ফাংশন আছে তাই না তো ওখানে আপনি কি দিবেন শুধু কাকে মেল পাঠাচ্ছেন তারপরে মনে করেন কে পাবে এই সরি কে পাঠাচ্ছে কে পাবে সাবজেক্ট আর মনে করেন কন্টেন্ট ব্যাস মেল চলে গেল আপনি তো দিলেন অনলি চারটা জিনিস কিন্তু মেল চলে গেল কিভাবে গেল আপনি কি জানেন আপনি একজন ডেভেলপার মনে করেন তারপরেও কিন্তু আপনি অনেক ডিটেল জানেন না যে কীভাবে মেলটা গেল কীভাবে এস এম টিপি সার্ফারে অথেন্টিকেট হলো কীভাবে মেসেজ ভেরিফাই হলো আসলেই মেল পাঠানোর পারমিশন আছে কি না সেন্ড মেল বা মেল এম টিএ যেগুলো মেল ট্রান্সফার এজেন্ট এগুলো ইনস্টল আছে কি না সেগুলো একসাথে কাজ করলো কাজ করে মেলটাকে সেন্ড করাই দিল এম এক্স লুক আপ হলো কত রকমের যে জটিল প্রসেস একটার ভিতরে ইনভলভ কিন্তু আপনি পাইলেন ছোট্ট একটা জিনিস সেন্ড মেল বা মেইল দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকশন একটা জিনিস কিভাবে কাজ করতেছে অত কিছু আপনার জানার দরকার নেই আপনাকে একটা অবজেক্টের মধ্যে থেকে একটা ফাংশন দেয়া হইল সেন্ড মেল ব্যাক আপ ডাটাবেস স্পিন দ্য মোটর কিন্তু ভিতরে কি হইতেছে এটা তো ডেভেলপার কোড লিখে রাখছে এটা আরেকজন ডেভেলপার হিসেবে আপনার জানার প্রয়োজন নয় আপনি শুধু ওই একটা মেথড কল করলেন অথেন্টিকেট দিয়ে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলেন আপনার মেল লগ হয়ে গেল স্পিন দ্য মোটর ব্যাটারির ভোল্টেজ দিয়ে দিলেন সাথে সাথে মোটর ঘোরা শুরু হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের ব্যাটারি দিলে একরকমের আরপিএম পাইলেন নাইন ভোল্টের ব্যাটারি দিলে আরেক রকমের আরপিএম পাইলেন রোটেশন পার মিনিট তো এই যে ইমপ্লিমেন্টেশনের ডিটেল কিভাবে ভিতরে কাজ করতে সেগুলো সব কিছু হাইট করে একটা ফাংশনের মধ্যে একটা অবজেক্টের মধ্যে যে হাইট করে ফেলা হলো ইমপ্লিমেন্টেশনের ডিটেল এবং আপনাকে খুব ছোট্ট একটা সুন্দর ফাংশন দিয়ে দেওয়া হলো ওইটা দিয়ে আপনি কাজ করতেছেন দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকশন এটা নানাভাবে অ্যাচিভ করা যায় কনসেপ্টে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন মানে শুধু এই না যে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসকে এক্সটেন্ড করবেন আর অ্যাবস্ট্রাকশন হয়ে যাবে দ্যাট ইজ আ ওয়ে ঠিক আছে এইবার চলেন এনক্যাপসুলেশন নিয়ে আইডিয়া মানে আলোচনা করি অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনের ডিটেলস আপনার কাছ থেকে হাইট করা ঠিক আছে আর এনক্যাপসুলেশন হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ডাটা আপনার কাছে একদম হাইট করে দেওয়া একটা কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্ট দেওয়া যেটা দিয়ে আপনি ওই ডাটাটাকে মডিফাই করতে পারবেন বা অ্যাক্সেস করতে পারবেন ঠিক আছে খুব সহজ একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন এটিএম মেশিনে গেলেন আপনি আপনি কার্ড পাঞ্চ করলেন কার্ড ঢুকালেন পিন দিলেন এরপরে এটিএম মেশিনের কাছে ওই মুহুর্তে আপনার অ্যাকাউন্টের অনেক ইনফরমেশন আসে যেমন আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার ওর কাছে আসে আপনার নাম আসে হয়তো আপনার আরও ভেরিফিকেশন ইনফরমেশন আসে রাইট কিন্তু ও আপনার ব্যালান্সের একটা ইনফরমেশন আছে বেসিক ব্যালান্স এই মুহূর্তে আপনার কাছে কত আসে 
বাট আপনার কাছে অনলি কয়েকটা অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে তুমি শুধু ডিডাক্ট করো উইথড্র কত উইথড্র করবো পাঁচ হাজার দশ হাজার এক হাজার বিশ হাজার ম্যাক্সিমাম বিশ হাজার আপনি শুধু উইথড্র করতে পারবেন আপনি কিন্তু আপনার ব্যালান্সকে ডাইরেক্টলি এটিএম মেশিনে অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না সো ও ওই ইনফরমেশানটা হাইড করে রেখে দিছে আপনি যখন কার্ড পাঞ্চ করছেন তখনই কিন্তু এটিএম মেশিনের একটা অবজেক্ট হিসেবে যদি ধরেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটা ইন্টারফেস তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা তৈরি হয়ে গেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আপনার সামনে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দাঁড়ায় আছে কিন্তু আপনাকে সব ইনফরমেশান বলতেছে না বলতে আমি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলো কি দরকার এটিএম মেশিন যেটা করে আপনি বললেন পাঁচ হাজার টাকা দাও ও তখন কি করলো ও তখন চেক করলো যে আচ্ছা এই লোকটা তো পাঁচ হাজার টাকা যাচ্ছে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি ও কিন্তু তলায় তলায় চেক করতেছে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার এটা এখন আমি ব্যাংকের মধ্যে কল করলাম যে দেখো তো এই লোকের ব্যালেন্সে পাঁচ হাজার টাকা আছে কিনা থাকলে পাঁচ হাজার টাকা ডিডাক্ট করে ফেলো তখন আপনার ধরেন পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল আপনার অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার টাকা ডিডাক্ট হয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হয়ে গেল আপনি পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেলেন এবং তখন আপনার আপনি কিন্তু এখন ব্যালেন্সটাও দেখতে পাচ্ছেন না আপনি হয়তো ব্যালেন্সের আবার চেক করলে তখন দেখতে পারলেন যে আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আছে আপনি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটাও দেখতে পারতেছেন না এটিএম মেশিন দিয়ে রাইট সো দিস ইজ এন ক্যাপসুলেশন আননেসেসারি ডাটা যে এটিএম ইউজ করতেছে এটিএম তার তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দেখার কোনো দরকার নাই ফর এক্সাম্পল সে ব্যালান্স দেখতে পারবে কিন্তু সে ব্যালান্স অ্যাড করতে পারবে না তাকে বিশ হাজার টাকার লিমিট দেওয়া আছে সে বিশ হাজারের বেশি পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিডাক্ট করতে পারবে না তার ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস না একটা কন্ট্রোলড অ্যাক্সেস তার কাছে আছে এই ব্যাপারটাই হইতেছে ইনক্যাপসুলেশন ডাটা হাইড করে রাখা ডাটাকে প্রোটেক্ট করা ডাটাকে ডাটা হতে পারে মেথড হতে পারে ওকে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস না দেওয়া ডাইরেক্টলি মডিফাই করতে না দেওয়া জিনিসগুলোকে ইউজারের কাছে হাইড করে রাখা ডেটাগুলোকে ইউজারের কাছ থেকে হাইড করে রাখা এবং এমনভাবে তাদেরকে অ্যাক্সেস দেওয়া যেন ওই যে গেটার সেটার যেগুলো বলে এমনভাবে অ্যাক্সেস দেবেন যেন এটা একটা কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্টে থাকে আপনি শুধু ডিডাক্ট বললেই হবে না যে ডিডাক্ট করো বিশ হাজার টাকা সাথে সাথে মনে করেন বিশ হাজার টাকা চলে আসলো ডিডাক্ট করো চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা চলে আসলো আমি আর বলো ডিডাক্ট করো এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা চলে আসলো আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকাই নেই দশ টাকা আসে হবে না সো এই যে ব্যাপারগুলা অনেক ইনফরমেশান একটা এটিএম কার্ডের কথাই ধরেন এটিএম কার্ডের মধ্যে কি আছে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপে আপনার অনেকগুলো ইনফরমেশান হাইড করা আছে আপনি কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না এটিএম কার্ডকে যদি একটা অবজেক্ট ধরেন ওটা তৈরি করার সময় ওর ভিতর এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এনএফসি চিপ আছে ওর ভিতরে ইনফরমেশানগুলো আছে আপনি ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না একমাত্র ব্যাংকের এটিএম দিয়ে আপনি যদি ধরেন আপনার ব্যাংক যেটা সেই ব্যাংকের এটিএমে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন এখন তো অন্য ব্যাংকের এটিএমে অ্যাক্সেস করা যায় আগে তো করা যেত না তারপর মনে করেন সব পজ মেশিনে আপনি ওটা পাঁচ করতে পারতেছেন না সব পজ মেশিন এনএফসি চিপ নাই ট্যাপ করতে পারতেছেন না সোয়াইপ করতে পারতেছেন না সাপোর্ট করে না কেন ইনফরমেশান হিডেন করা ওই ইনফরমেশানটা ওর জন্য দরকার নাই ও ওই ইনফরমেশানটা ইউজ করতে পারবে না সো একটা কন্ট্রোলড অবস্থায় ইনফরমেশানটা দেয়া হলো এই যে একটা অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট যখন আপনি তৈরি করবেন ধরেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় যখন আপনি অ্যাকাউন্ট অবজেক্টটা তৈরি করলেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলেন ও মনে করেন তখন তলায় তলায় সব কিছু তুলে আনলো আপনাকে শুধু একটা ইন্টারফেস দিয়ে দিল উইথড্র অর ডিপোজিট আপনি যখন ডিপোজিট করবেন ও তলায় তলায় আপনার ব্যালান্স বাড়ায় রাখলো আপনাকে যখন বললো যে হ্যাঁ আবার উইথড্র করো তখন আপনি আবার ও তখন আগের ব্যালান্সটা থেকে আসে কি না ব্যালান্স থেকে সে চেক টেক করে আপনাকে উইথড্র করতে দিল ডাইরেক্টলি কিন্তু আপনি ব্যালান্সটা অ্যাক্সেস করতে পারলেন না কারণ নেগেটিভ ব্যালান্স তো হবে না এই যে একটা অবজেক্টের মধ্যে কিছু কিছু ডেটা হাইট করে রাখা যেটা ইউজারের দরকার নাই ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস ইজ ডেঞ্জারাস সেসব জিনিসকে যে হাইট করে রেখে একটা সিম্পলার একটা ইন্টারফেস দেয়া এইটাকে বলা হয় এনক্যাপসুলেশন আর অ্যাবস্ট্রাকশন কোনটা অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে কীভাবে কাজ করতেছে এইটাকে ইউজারের কাছ থেকে হাইট করে রাখা এই প্রসেসটা এই জিনিসটা ইউজারের জানার দরকার নেই আমি শুধু সিম্পল মেথড দিছি লগ ইন অথেন্টিকেট টাকা দাও ডিডাক্ট উইথড্র এই যে উইথড্র উইথড্রোর মধ্যে কত কিছু হইতেছে এইটা হইতেছে অ্যাবস্ট্রাকশন আর এই ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে একটা অবজেক্টের মধ্যেই মনে করেন ইনক্যাপসুলেশন সম্ভব অ্যাবস্ট্রাকশন সম্ভব অনেকে ভাবে যে না আরে একটা অবজেক্ট কেমন করে ইনক্যাপসুলেট করবো একটা অবজেক্ট অ্যাবস্ট্রাকশন করবো দুইটা দুই জিনিস না একটা অবজেক্টের মধ্যে ইনক্যাপসুলেশন সম্ভব এই যে উইথড্র করলেন টাকাটা তখন ব্যাংকের ওখানে
রাইট তো এই এক উইথড্রোর মধ্যে যে কত রকমের প্রসেস চলতেছে কত রকমের কানেকশন কমিউনিকেশন এগুলো হয়েছে এটা আপনার জানার দরকার আপনি শুধু এটিএমে প্রেস করছেন দশ হাজার টাকা আপনি পেয়ে গেছেন দশ হাজার টাকা এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেলটা হাইড করা হইল দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকশন আর কার্ডটা যে ঢুকাইছেন অথেন্টিকেট করছেন সাথে সাথে যে ব্যাংক আপনাকে চিনে গেছে আপনার অ্যাকাউন্টের সমস্ত ইনফরমেশান দিয়ে দিছে ও তলায় তলায় ইনফরমেশান রাখছে আপনাকে শুধু দিছে তুমি শুধু টাকা উইথড্র করতে পারবা অথবা ব্যালেন্স দেখতে পারবা আর অন্য ইনফরমেশান আপনার কাছে দেখাচ্ছে না দিস ইজ এনক্যাপসুলেশন ওকে ক্লিয়ার জানাবেন কমেন্টে কেমন লাগলো